gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de EBTV. Leo para ustedes algunos de los comentarios que nos escriben. Por ejemplo, aquí tenemos que Carlos nos explican, ¿qué nos explica el doctor que encontraron un moribundo? O sea, ¿qué le puedo explicar, mi querido amigo? ¿Qué le puedo explicar? Más que estamos sumamente eh, 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 impresionados de que una, una pareja haya sido encontrada en avanzado estado de desnutrición, él y ella fallecida. Están diciendo por acá una cosa que reitero, no hay nadie que la haya confirmado. Eh, dicen, bueno, aquí los venezolanos, yo no sé si esto está hecho, está hecho con, con algún tipo de, de suspicacia o, o, o de malicia, que dice, no debemos preocuparnos porque el presidente introdujo, el presidente Duque introdujo una denuncia en la Haya. El presidente Duque introdujo una denuncia en la Haya hace mucho tiempo, antes de ser presidente. Y si lo está escribiendo con sorna, con burla, creo que no es momento de juegos para ese tipo de cosas. Lo que pasa es que, de verdad, el tema de haberle copiado el estilo a Hugo Chávez en cuanto a comportarse, hasta los que no son chavistas lo han copiado. Voy a ponerme aquí porque de verdad que... Bien. Eh, Tenemos ya el contacto, María Fernanda. A que nos traía de cabezas contactar con Colombia. De inmediato, desde Colombia. Sí, nos traía de cabeza el contacto con Yasmín, estaba difícil, ¿verdad? Vamos de inmediato a conversar con nuestra corresponsal en eh, Colombia, Yasmín Velasco. Hola, Yasmín, buenos días. Eh, la gente pensará, Hola, buenos días. La gente pensará <risa> que es un chiste interno, pero era que Yasmín ya había colocado su, su, su cámara y por alguna razón de esas tecnológicas se volteaba y hasta que no estuviera a derecha no íbamos a sacar a Yasmín de cabeza. <risa> Exacto, loca jamás. <risa> sí, jamás. <risa> Mucho que comentar, mucho que comentar, sobre todo porque escuchaba en un noticiero local, en uno de los noticieros locales, no sé si una de las, eh, si era la cadena Telemundo, la cadena Unición, que daba cuenta de las denuncias que se han venido formulando, de que los atentados que se han producido recientemente, según algunas investigaciones del Cuerpo de Inteligencia, se habrían planificado en Venezuela. Sí, efectivamente, Carlos, buenos días a todos tus amigos eh, televidentes. Efectivamente, esto continúa siendo eh, pues, una cadena de atentados. Ya ayer martes había otros enfrentamientos en la zona del Arauca. Obviamente, cero información por parte de las autoridades venezolanas, pero del lado colombiano... Sí, hay información y hay, es una noticia pues, para la Policía Nacional de Colombia bastante importante, la dio el propio general Jorge Luis Vargas con relación a la detención de alias Linares, quien es el hombre de confianza de Antonio Medina, el disidente de la FARC, que está siendo responsabilizado, acusado por el último atentado en Saravena, donde resultó muerto lamentablemente una persona y otras cinco heridas. Esta detención está enmarcada dentro de ese proceso de investigación que bien ha dicho, enmarca y denuncia a Venezuela. El ministro de la Defensa, las autoridades, el propio presidente han sido reiterativos con relación a que estos eh, ataques se, se financian y se ordenan desde Venezuela y este punto es bastante importante informarlo a esta hora porque sobre esta detención pues están está tras la pista de Antonio Medina por cuya cabeza eh, se está pidiendo más de 250 mil dólares estas recompensas siguen vigentes así como el toque de queda en esta zona que eh, de acuerdo a las propias palabras del ministro es para prevenir, atacar y hasta adelantarse a esos ataques que ellos sostienen siempre son desde el vecino país. Por cierto, que ayer en horas de la tarde, el jefe eh, del SEBIN, el general Christopher Figuera, eh, daba pues o daba circular a los periodistas un comunicado de dos páginas en la cual estaba ratificando estos objetivos en Colombia. Colombia sería, como dice Antonio Ledesma, y lo ha dicho siempre, la joya de la corona para la izquierdización de América Latina. Y en este sentido, eh, pues Figuera no decía algo realmente nuevo, eh, lo que sí eh, le ponía era objetivo, es decir, 130 objetivos en Colombia, y él ah, manifestaba en este documento que estaban pues convertidos en ONG, convertidos en medios de comunicación y hasta en manifestaciones pacíficas. El comunicado viene eh, pues muy a propósito eh, para 
recordarle a, a la comunidad internacional eh, el peligro que representa Venezuela y además eh, un llamado especialmente también a los organismos de protección y control. Y esto, como te repito, es muy a propósito porque ya estamos cerca, muy cerca del 28 y aquí, como saben, los 28 en Colombia y ojo, no estamos diciendo que no puedan protestar, sino que ya se sabe por los despliegues de inteligencia de la policía aquí colombiana uh -huh. que son utilizados por estos estudiantes o por personas ajenas. A, a, a lo que es la protesta social sí, en que, sí. Que aprovechan, de alguna manera, eh, Yasmín, que aprovechan la protesta que ya se ha hecho, la voy a entrecomillar también, tradicional, los últimos 28, para infiltrar, para vandalizar y para tratar de desestabilizar. Lo que los mismos manifestantes deberían cuidar, porque de alguna manera desvirtúa los propósitos de estas protestas. Sí, porque es que en cada 28 eh, vandalizan las estaciones de, de Tramilenio, en el caso de Bogotá, es decir, el transporte en, en las ciudades de Colombia y también otros bienes que son de uso público. Pero ya, eh, como te he dicho reiteradamente, eh, las autoridades de Colombia saben de estos planes, eh, tratan de adelantarse lo más posible y eh, por, a propósito de esto, pues ya ellos mantienen un operativo eh, de seguridad eh, constante, eh, sobre todo hacia la zona del sur de Bogotá y también en otras zonas, por ejemplo, Cali también es una ciudad que está muy bajo el ojo de las autoridades policiales y militares y de cualquier manera pues están eh, prevenidos, sin embargo, eh, como siempre dicen y uno dice, eh, la prevención siempre tiene un talón de Aquiles y es importante que este tipo de comunicaciones, como las ha venido dando el, el director del SEBIN, sean importantes de recordar, porque como decías con tu anterior invitada, el hecho de que eh, ocurra todos los días no quiere decir que uno no esté pendiente de alertar también todos los días y la ciudadanía debe estar muy atenta a cuando una protesta social pues traspasa esos límites. Entonces las autoridades colombianas eh, pues han informado que están preparados ante estas eventualidades. Por cierto que en las últimas horas eh, la presidencia de la República, en Iván Duque, anunció pues ya la sanción de la Ley de Seguridad Ciudadana basada precisamente en preservar la democracia, como ayer bien lo decía el ministro de la Defensa, Diego Molano. Pero escuchemos parte de lo que dijo el presidente Duque sobre esta decisión que ha sido calificada de histórica. Ocho elementos categóricos de esta norma. Primero, la reincidencia se castiga. Segundo, los delitos violentos, es decir, los delitos que se producen con arma de fuego o arma contundente, también tienen un elemento diferenciador. Medida de aseguramiento intramural. Lo tercero, es la primera vez en Colombia que se procede también con contundencia frente al porte de arma blanca en eventos masivos y en lugares de alta afluencia de personas. Muy importante que aquí también se tenga en cuenta lo que es el daño en bien ajeno y que además se le esté dando una sanción sin beneficio de escarcelación cuando se va a destruir la infraestructura que le pertenece a los ciudadanos. Bien, ahí lo tenemos, seguridad en la frontera y seguridad ciudadana. Por cierto que este capítulo de la ley ciudadana tiene un punto importante que es la no actuación de los encapuchados, que somos los que hemos visto en las últimas protestas sociales aquí en Colombia. No sé si tienes alguna pregunta, Carlos, con no, no, respecto a este tema. Básicamente, eh, paralelamente a esto, estamos acercándonos a las elecciones del mes de marzo, para el Congreso el colombiano, que de alguna manera también nos van a dibujar cómo vienen las alianzas de cara a las elecciones de mayo. Entonces, justamente, en paralelo, ¿cómo se ha desarrollado la campaña, según tu entender y tu visión? Bueno, lo, lo que hemos visto es que este tema está candente a medida que se acerca pues eh, ya la vuelta para elegir a los distintos precandidatos. Una de, la, de lo que más sonó aquí ayer y sigue sonando en el día de hoy eh, fue el enfrentamiento entre Ingrid Betancur y Alejandro Gaviria por aquello de no eh, eh, utilizar o de, o, no de, o de no tener base con eh, las denominadas planchas, la que ellos denominan las maquinarias 
electorales. Ingrid Betancourt dijo que el apoyo que estaba teniendo por parte de Cambio Radical, Alejandro Gaviria, no podía ser permitido porque ellos estaban avanzando sobre una propuesta presidencial donde no a la, no a la maquinaria electoral, no al continuismo y tampoco al clientelismo político. Esto es una discusión que dará mucha tela que cortar porque eh, ya Alejandro Gaviria ha dicho que eh, Ingrid Betancourt es una oportunista de la política. Y por el otro lado, esto es en coalición Esperanza, y por el, lo, el otro lado que es la coalición ya del centro, entre los cuales, eh, entre los precandidatos está el exalcalde Enrique Peñalosa, hoy se van a inscribir a partir de las 3 de la tarde estas precandidaturas ante la Registraduría Nacional. Como te dije ayer... Mucha agua está corriendo, muchas disputas, pero la idea es pues, que se presente una oferta electoral que eh, de verdad satisfaga la voluntad y la expectativa de los colombianos. Así es, y yo estoy, y pareciera, no somos prestidigitadores ni adivinos, pero todo pareciera indicar que vamos al Congreso y después en la presidencial habrá segunda vuelta. Porque los, los egos políticos... ¿Cómo cuesta, chica, que agarrar el ego político y dejarlo en el perchero de la puerta antes de entrar a una reunión? Pero amanecerá y veremos... Los políticos. Así es. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cuesta? Amanecerá y veremos, mi querida Yasmín. Haremos un contacto nuevamente mañana. Gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo. Abrazo. Hasta luego. Amigo Yasmín Velasco, corresponsal de FTV en Colombia, como siempre con noticias, con análisis de lo que está ocurriendo en la hermana república, que va a ser definitivo para la suerte también de nuestro país. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso mucho más, aquí, en la mañana de EBTV.